Das ist der Lohnunternehmer Christian Busse aus Feldbergen. Das ist zwischen Hildesheim und Braunschweig. Das ist eine Top-Arbeit hier. Also das gefällt mir ganz hervorragend. Da werde ich im nächsten Jahr wieder anfragen, ob er hier in die Gegend kommt. Hier sehen wir jetzt also die Fahrspuren. Rechts ist er lang gefahren, links nicht. Ist überhaupt kein Unterschied erkennbar. Also gar keine Durchfahrtschäden. Hier ist dieser Spur ist gefahren, eben gerade und man sieht nichts. Das ist natürlich top. Ja, ist beeindruckend, dass das so geht. Wenn ich das vergleiche, wie wenn ich mit meinem Trecker durchfahre und der Spritze, dann sieht das hier aber anders aus. Also so gefällt mir das hervorragend, dann kann man natürlich eine Blütenspritzung auch durchführen. Da braucht man ja gar nicht überlegen. Das heißt, wenn die ersten Blütenblätter in die Blattachseln fallen, ist der richtige Zeitpunkt für diese Spritzung. Wir sehen das hier. Das sind also wirklich nur die allerersten Blütenblätter. Aber es sind eben schon einige. Hier. Das wäre der Zeitpunkt für die Behandlung. Passt also jetzt. Er hat nun gestern angerufen, der Unternehmer und gefragt, ob mir das recht ist heute. Der ist in der Nähe, der hat einen ziemlich großen Einzugsbereich. Diese Maschine schafft ja auch viel. Und äh, da habe ich natürlich nicht gesagt, nee, passt nicht. Ich möchte gerne noch drei Tage warten oder vier. Ja, das ist dann auch albern. Und wer weiß, was in den drei oder vier Tagen passiert. Keine Ahnung. Dann wird da eine Woche draus und ist vielleicht zu spät. Da so genau weiß das ja eh keiner. Und ähm, da das meine erste Blütenspritzung ist im Raps, 
Also ich habe vor vielen Jahren schon mal gespritzt, aber das war eine Katastrophe, weil ich eben mit dem Trecker hier diesen schönen hohen Raps, der ist ja jetzt 1,50 Meter, unterdrücke auf 45 unter der Vorderachse. Nicht? Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, so wird er runtergedrückt und richtet er sich so ein bisschen auf. Und dann muss ich nachher mit dem Meter schauen, durch diese Stängel hier unten, und die sind ziemlich dick, und da mit dem Messer durch. Das ist natürlich hier oben wesentlich angenehmer, wenn ich hier oben schneiden kann. Hier ein paar Frostrisse. Das ist aber auch schon wieder überwachsen. Das waren also diese späten, diese kalten, ähm, kalte Nacht auf den Sonntag, irgendwann Anfang April. Schön war das nicht, ist aber auch nicht so dramatisch. Aber diesen Stängel, der jetzt hier ungefähr 2 cm Durchmesser hat, möchte ich nicht in meinem Meerischer haben. Nicht im Schneidwerk, nicht in der Einzugsschnecke und nicht in der Trommel. Nachher im Häcksler, das ist kein Problem, der haut das dann weg. So, hier sehen wir dann doch einige Blütenblätter. Hier und hier. Also, das passt dann schon. Das ist ein herrlicher Anblick. Und wenn dann das Feld so geworden ist wie hier, dass es also so schön gleichmäßig wächst, dann freut sich der Landwirt. Dann noch die guten Preise dazu. Ist das eine schöne Sache.